Это вторая серия про сантехнику в моем проекте ремонт новостройки от А до Я. В этом ролике я буду устанавливать инсталляцию по своему методу, покажу все нюансы и тонкости. А также я буду навешивать водонагреватель. Расскажу по каким критериям я его выбирал и вкратце разберем тему, какой лучше, накопительный или проточный. Ролик будет полезный и интересный, усаживайтесь поудобней. А если вы не видели первую серию, то обязательно посмотрите, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. Кстати, сегодня на улице 36 градусов тепла, поэтому мы тут офигеваем. А! Перед тем, как приступить к установке коллектора, нужно установить инсталляцию и повесить водонагреватель. Почему? Потому что положение коллектора можно корректировать, а вот положение инсталляции корректировать нельзя. Нужно знать, где будет крепление, чтобы повесить, соответственно, коллектор и проложить трубы. Перед тем, как приступить к инсталляции и бойлеру, я хочу кое-что переделать в своей системе, а именно соединение самопромывного фильтра и канализации. Это вы мне настоятельно рекомендовали сделать в комментариях. А также в конце ролика отвечу на самые популярные вопросы предыдущей серии. Смотрите, что у меня здесь сделано. Получается, что самопромывной фильтр напрямую подсоединен к канализации. То есть, если я открываю вот кран, идет вода. Сейчас по санитарным нормам нужно, чтобы здесь был сухой разрыв, чтобы канализация напрямую не контактировала с краном. Для этого покупают вот такой вот сухой сифон. Вот он. Вот сухой сифон. Внутри стоит резинка. Поток воды ее раскрывает, и потом она заново смыкается. К этому сухому сифону подсоединяют вот такую воронку. Так вот это все ставят, и шланги опускают просто в воронку. Но есть такая вероятность, что когда вы откроете воду, шланг просто вылетит из этой воронки, и что-то здесь у вас зальет. Я немножко модернизировал. Я в эту воронку ставил вот такую вот рогатину. Вот. Ну вот, собственно, рогатину, которой подсоединена, подсоединены шланги канализации. Здесь я в ней сделал несколько отверстий, раз и два, чтобы был сухой разрыв. И все, и сейчас вот так вот все подсоединю сюда. Поехали! Два уголка по 45. Отвожу в сторону. Теперь... Мне нужен кусок сороковой трубы. Сейчас я обрежу кусочек. А, вставляю переходник. Вот в конечном итоге, что у меня получилось. Шланги подсоединены к сухому сифону, то есть сифону с воздушным разрывом. Сливается вода. А здесь вот получается вот от сифона отсюда воздушный разрыв. То есть бактерии из канализации не попадут в эти шланги. То же самое я сделаю сейчас в туалете. Начинаю с водонагревателя. Ну скоро ты, но ты я уже его держать. А если серьезно, есть три варианта решения отсутствия горячей воды в квартире. Первый вариант – это установка проточного водонагревателя. Второй вариант – это установка накопительного водонагревателя. Третий вариант – это не устанавливать водонагреватель совсем. В советское время как-то жили без водонагревателей, и сейчас нечего начинать. Это ж деньги надо тратить. 
Если сравнивать два типа водонагревателей, проточный и накопительный, то накопительный по всем позициям будет лучше. Он более удобный в работе и может обслуживать большее количество точек. Проточный нагреватель я рекомендую ставить в тех случаях, если у вас реально нет места в квартире, чтобы поставить накопительный водонагреватель с баком. Это старые квартиры, брежники, в хрущевке, где в туалете реально очень мало места. Также нужно учитывать, что это довольно-таки мощный прибор 4-7 кВт. И к нему нужно тянуть кабель как минимум четверку и ставить соответствующий автомат. У меня будет стоять водонагреватель Electrolux EWH50 Smart Inverter. Объем 50 литров. Внутренний бак из нержавеющей стали. Может устанавливаться горизонтально и вертикально. Это современный прибор со всеми соответствующими функциями. Сама установка относительно простая. Бойлер вешается на два крепления, вертикально или горизонтально. В комплекте идут мощные анкеры. Самое главное все точно разметить, а потом уже сверлить отверстие. Для точной разметки я использую лазерный уровень. Немного подбиваю крепление, чтобы водонагреватель висел по уровню. Этот водонагреватель относится к категории хороших. В нем есть система сухих тенов, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления нагревом воды, теплоизоляция 35 мм и инверторное управление повышают энергоэффективность. Электронный анод увеличивает эффективность защиты от коррозии в 10 раз. Водонагреватель установлен. На всю работу у меня ушел примерно 1 час. Остается сделать только обвязку. Перед обвязкой бойлера нужно установить инсталляцию, повесить коллектор и проложить трубы для полотенцесушителя. Инсталляция, которую я буду устанавливать, Grower Rapid XL. На раме есть отметка 1 метр от чистового пола. Ориентируясь по этой отметке, инсталляция выставляется по высоте. Регулировка высоты происходит при помощи выдвижных ножек, которые фиксируются гайками. Для вычисления высоты я учитываю уровень стяжки, который будет в туалете. Сейчас она отсутствует. Предварительно на столе выдвигаются ножки на нужную высоту. Это делается для удобства, чтобы потом на месте просто делать микрорегулировку. Для этой работы удобно использовать ключ с трещоткой. Теперь нужно разметить, где будет стоять инсталляция. Для того, чтобы рисовать на покрашенной стене, я использую малярную ленту. Ширину помещения делю пополам и ставлю необходимые отметки. В этой работе удобно использовать лазерный уровень. Как видите, у меня их даже два. Точно вымеряю, где нужно сделать отверстие. Затем размеры переношу на стену. Разметка готова. На стене я даже наклеил контур будущей изоляции малярной лентой. Если вы ошибетесь с разметкой на несколько миллиметров, это не страшно. Эту погрешность можно компенсировать шпильками. Это места, где я буду делать отверстия под крепление. Крепления, которые идут в комплекте, мне не нравятся. Шпильки короткие и тонкие. Сами крепления не очень удобные. Если нужно быстро снять и поставить инсталляцию, то с такими креплениями будет очень много возней. А в процессе прокладки труб и сборки канализации инсталляцию нужно будет снимать и ставить как минимум три раза. Лучше использовать более мощный анкер с резьбой, усиленную гайку и шпильку 10 мм, плюс гайки и шайбы. Просверливаю отверстие сначала тонким сверлом, затем сверлом 12 мм под анкер.
Обеспыливаю отверстие, так как бывает пыль мешает вставлять анкер. После этого вставляю и забиваю анкеры. Затем закручиваем гайку, тем самым распирая анкер в отверстии. На резьбу накручиваю усиленные гайки и затягиваю их. Лишнюю ленту можно убрать. Крепление готовы. Я в магазине покупал шпильку длиной 1 метр. Ее нужно разрезать на две части. Накручиваю по две гайки на шпильку, чтобы ее можно было закрутить с усилием. Гайки стопорят друг друга и не прокручиваются. Закручиваю шпильки в усиленные гайки и затягиваю их ключом. При помощи двух ключей раскантриваю гайки и снимаю их. Заводское крепление с резьбой 8 мм, поэтому его нужно высверлить с одной и с другой стороны. Накручиваю опорные гайки вместе с шайбами, на которые будет опираться инсталляция. Теперь можно оставить инсталляцию. Сверху инсталляцию зажимаю гайкой с шайбой. Торчащие шпильки отпиливаю. Шпильки я отпилил таким образом, чтобы остался небольшой запас, так как инсталляцию еще нужно выставить по уровню и перпендикулярно стенам. Для того, чтобы выставить инсталляцию перпендикулярно боковым стенам, при помощи струбцин цепляю к инсталляции уровень. Затем рулеткой отмеряю расстояние от противоположной стены. Так как я штукатурил санузел с учетом правильной геометрии, это все меряется очень просто. Подкручиваю гайки и устанавливаю инсталляцию как мне нужно. Также непосредственно нужно установить саму раму по горизонтальному уровню и вертикальному с учетом высоты будущей стяжки и напольного покрытия. Кстати, установка инсталляции не по уровню и на неправильную высоту, наверное, самая распространенная ошибка. Под ножками вырезаю шумоизоляцию, так как рама должна стоять на жестком основании и размечаю, где нужно просверлить отверстие. Ножки к основанию буду крепить при помощи сантехнических дюбелей с резьбой. Снимаю инсталляцию и просверливаю отверстие. Дюбель закручивается при помощи звездочки. 
Ставлю раму, надеваю шайбы и закручиваю гайки. Перед тем, как полностью затягивать, нужно перепроверить уровень. Рама установлена. Основные элементы крепления. Анкер с резьбой плюс гайка. Шпилька 10 мм плюс гайки и шайбы. Сантехнические дюбеля с шайбами и гайками. Теперь можно приступать к подсоединению инсталляции к канализации. Рифма. Какие еще слова можно подобрать? Инсталляции, канализации, перетурбации, инновации, облигации. Сборка канализации – это тот еще пазл. У инсталляции выход на канализацию 90 мм. У нас в основном распространена канализация 110 мм. Методом научного тыка подбираю варианты. Можно сразу перейти со 110 на 90 канализацию. Можно подвести 110 канализацию и подсоединиться через переходник. В любом случае, при каждой установке подбирается свой вариант. Важно при сборке этого пазла соблюсти уклон и сделать правильный отвод на раковину туалета и канализацию в ванной комнаты. Если честно, все просчитать заранее у меня не получалось. Всегда чего-то не хватает. Каким образом я подсоединил инсталляцию к канализации? Здесь идет выход на 110 мм, этот отвод к фильтру промывочному, переход на 90, отвод 45 на непосредственно саму канализацию. Дальше идет раздвоение на ванную комнату и на умывальник туалета. Здесь переход с 90 на 50, здесь просто отвод 50 и дальше он пойдет в стену туда. В общем, инсталляция установлена. Подсоединение крана к инсталляции будет тогда, когда мы повесим коллектор. А сейчас ответы на комментарии к предыдущему ролику. В комментариях к предыдущему ролику писали, что вот эти вот гидрокомпенсаторы ставить нецелесообразно, потому что у меня стоит редуктор, и, соответственно, редуктор не пропускает гидроудар. И вообще, что они начинают работать от гидроудара в 10 бар. Эти гидрокомпенсаторы ставятся... Чисто в систему квартиры они гасят гидроудары, которые образуются от смесителя. Если вы замечали, когда бывает выключаешь смеситель, трясутся трубы. Это вот пошел гидроудар от смесителя. Именно для этих целей они и нужны. Никакого отношения к общедомовой системе они не имеют. Почему у вас не получится воровать воду с грязевого фильтра? Потому что грязевой фильтр он пломбируется вместе с счетчиком. Вот они стоят вместе, и они вместе пломбируются. Вы не сможете с пломбой его открутить. Еще писали, что редуктор давления нужно ставить перед счетчиком. Это очень хорошая идея, но, к сожалению, у нас водоканал не разрешает ничего ставить перед счетчиком, кроме грязевых фильтров, которые пломбируются вместе со счетчиком, и водных кранов. Почему? Потому что из редуктора давления можно в теории воровать воду. Вот можно выкрутить манометр или снять его с американок и пользоваться бесплатно водой. Понятно, что нормальный человек это делать не будет, но водоканал не разрешает. Еще писали, что счетчик держит всего лишь полтора бара и сразу ломается. Он держит больше, чем полтора бара, потому что он стоит сейчас вот в системе, где 4 бар, и застройщик ставит их в такие системы. То есть он, в принципе, тоже держит довольно-таки неплохое давление. Еще один популярный комментарий, что вся эта система стоит очень дорого. Тут вопрос стоит так, если у вас есть деньги ставить такую систему или делать ремонт, делайте, если нету, не делайте. Потому что чаще всего, когда у человека нет денег, он говорит в такую формулировку, что это все не нужно, это все фигня, это все говно. А это примерно по аналогии, что если у человека есть деньги, он покупает какую-то люксовую машину, там, хорошего бренда. 
А когда у человека нет денег, он покупает машину ну, самую-самую дешевую и говорит на тех людей, которые ездят на таких машинах, что они дураки, они ничего не понимают, только тратят зря деньги. Это примерно то же самое. Вообще ремонт в квартире, он сам по себе дорогой. Стоимость ремонта, ну такого условно в кавычках евро ремонта, это примерно треть стоимости квартиры. Ну как-то так. Еще один вопрос. Где я делал проект? Смотрите. Я покупал все это оборудование в компании Keep Expert. Они официальные представители компании FAR на территории Республики Беларусь. Соответственно, у них самая низкая цена. Поэтому, в общем-то, я к ним и приехал. Если вы у них покупаете оборудование, они вам бонусом делают бесплатно проект. В общем-то, этим я и воспользовался и сделал себе проект. Что касается покупки защиты от протечки Нептун, ее можно купить по моему промокоду. Промокод будет в описании «Ремонт без потопа». Со скидкой 15%. Думаю, что это в принципе выгодно. Вся эта информация будет в описании. Продолжение следует. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения и кондиционер на стройку. У нас 36 градусов за бортом. Пока! Гример, где гример? Ну да. Нормально.